sveiki, šiandien esame Kaune ir žiauriai bijau, labai pergyvenu, bet negaliu kaip susižavėjau viena Kaunietė meistri ir jos darbais, kurie atlieka ant akių mikro blading procedūrą. Žodžiu, tai būsiu gražiai ir ryte, ir vakare, ir mėgodama, nu, gal pati ir ne visai gražiai, bet ant akiai, tai to būli visada. Tai žodžiu, labai jaudinos ir lekiam pažiūrėsim, kaip viskas ten atrodys ir kaip ten man viską atlikinės. Aš kadangi tikrai mėgstu labai natūralų efektą, tai aš gulėdama tenai, kol tu man viską darėjai, aš tikrai be protą pergyvenu ir galvau, kaip aš ryte, kaip mano vyras reguos, kaip kas. Bet kai atsikėlus pamačiau, tai Ta prasme, aš net negalėjau suvaizduoti, kad čia ant tiek matosi visi tie maži plaukelį ir kad taip viskas natūraliai atrodo. Nu, labai labai nereikia. Tai dabar tu man atsakyk į klausimus, esminius tokius, kurie man, pavyzdžiui, dabar pasidarius ką tik šitą procedūrą, ar ne? Kyla, tai šitą procedūrą apskritai yra rekomenduojama ką? Kokie turi? Visoms, kurios nori pareiškinti savo veino bruožus, tai yra kurios nori pareiškinti natūralius antakius. Visoms, kurios ir neturi natūralių antakį, tačiau jų odos tipas turi būti pakankamai geras, tai yra turi būti neproblematiška oda. Kuo tas mikroblėdingas kiriasi nuo permamentinio makežo? Tu saky, kad čia yra kažkoks pradžia, kažkas čia tokio teistumo terminais. Kuo čia yra koks skirtumas? Mikroblėdingas ir yra permanentinės makežos, tai tai yra atšaka. Permanentinis makežos gali būti atliekamas aparatu arba manualiniu vadu. Manualinių vadų reiškia, kad naudojam kažkokį įrankį, va čia vienas iš jų pavyzdžių, ir tuo metu įvedam dažą lygiai tą patį, kurį naudojam permanentinio makežoje, tačiau permanentinio makežo metu, kad atliekam aparatu, yra sunku išpiešti tuos tikslius plaukelius, nes, kaip žinom, aparatas gali šiek tiek turi judėsio, vibracijos. Tai tas rezultatas jis toks ne toks realistiškas, kaip, pavyzdžiui, naudojant kažkokį įrankį, galima labai meniškai. Kaip tu dabar ranka, viską, kiekvieną plaukelį man... Taip, galima jį padėlioti labai artistiškai, tai yra didžiulis skirtumas. Akroblėginėje plaukelį kirstis negali, bet juos galima pakankamai išdėlioti taip, kad susidaro tas 3D efektas vadinamas. Tai mes tengiamės juos suvesti ne kaip visus tiesiog, taip tvarkingai, kaip vadinamas tas barkodas, ne, mes vengiam šito ir stengiam, kad tarkim, kažkoks yra šiek tiek rėmas, bet tarp jų atsiranda tokie mažučiai, kurie laužia tos standartus ir atrodo realistiškai. Tai ką, didžiausių komplimentai meistriai mūsų ir esu labai labai laiminga ir labai dėkinga. Ačiū Jums.